Hvis du gerne vil slippe for at bruge MailChimp øh, redigeringsværktøjet til at sende e-mails med, så kan du altså benytte selve hjemmesiden også. Så nu skal jeg vise dig kort, hvordan du sætter det op og hvordan du får en mail til et sted. Det første du skal gøre, det er at du skal gå ind og finde på din øh, interne hjemmeside, en person sidder og finde det her, der hedder nyhedsbreve og sørge for, når du trykker på den, at der allerede er oprettet et nyhedsbrev. Det skal du så altså bare gøre ved at trykke til for en ny, og så gennem et nyhedsbrev. Det er sådan set lige meget, hvad der står i den. Det er bare for at vise hjemmesiden, at du gerne vil bruge nyhedsbrev. Når du har det, så er det muligt for dig at gå ind under udseende her og sige tilpas, og så komme ind i sådan et visuelt redigeringsværktøj, hvor du kan gå øh, redigere forskellige designting med din hjemmeside, men altså også hvordan du designer øh, nyhedsbrevet. Der kommer sådan en knap her, der hedder Click to Customize the Newsletter. Når du trykker på den, så viser den så her en af dine nyhedsbreve, hvor du så kan se, øh, hvorfor nogle farver osv. der er valgt. Og hvis du kigger herover i siden af dem, så er det altså muligt at, øh, her under nyhedsbrevet Colors, at øh, lave om på for eksempel farven på headingen. Du kan trykke her og se, at vi faktisk gerne have, at den skal være rød. Rød, så kan I se, så ender det sig herovre. Og så kan man lige så stille ned og se, hvad skal overskriften størrelse være? Ja, men vi synes faktisk, det skal være en 50 størrelse. Og så kan I se, så videre, så videre nedad. Hvordan vil I gerne bruge de her hænding 1, 2 og 3? Så er det muligt at få redigeret det, så I finder noget, der passer til jeres øh, stil. Det kan også være noget af det, der er lavet forvejen, men her er altså mulighed for at kunne redigere hele vejen ned til forskellige tekststørrelser og farver i foden og så videre. Og når man så beslutter sig for, at den skal se ud, så trykker man gem og udgiv. Så er vi sådan set klar til at gå i gang. Og øhm, det man så skal gøre, det er, at trykker vi lige krydset her for at komme tilbage. Det I kan trykke tilføj ny nyhedsbrev. Og når vi er herinde, så har I en række muligheder, som vil heldigvis ligner det, I er vant til, når I skal udgive en øh, et indlæg på hjemmesiden. I kan give en nyhedsbrev en overskrift. I kan øh, lave noget indledende tekst. Og I kan komme med noget hernede. Det næste, I så kan gøre, det er, at I kan sige, hvad for et billede skal være øh, det udvalgte billede. Hvad skal, være sådan, skal der være et billede, som man lægger øverst på hvad hedder det, nyhedsbrevet? Så kan man sætte det på der, og man kan også vælge her, skal der være et hjemmeside, som øh, adresse, som øh, billedet det linker til. I kan, her kan I vise, hvor mange øh, seneste indlæg, I gerne vil have, skal være nede i bunden af indlæg. Øh, brevet, nu kan vi sige, at vi gerne to. Og så er der altså muligt her, øh, eller ja, noget fri tekst, som sagt, og så kan man begynde at trække noget af det indhold ind der for hjemmesiden af. Så vi vil simpelthen gerne have øh, den her køkkenhold. Artikel, og man kan give den en alternativ øh, overskrift. Også vælge at for noget tekst, som skal komme ned under, hvis man ikke synes, det skal være det, som er, er sat i selve artiklen. Man kan også give den en alternativ billede. Vi kan lige vælge hen her og sige, at vi synes faktisk, i stedet for, at det skal være det her billede her. Og så kan man få en del ned og gøre ned til fem forskellige features. Når man så er klar, så trykker man udgiv. Og øh, så har man ikke sendt nyhedsbrevet. Nu er vi klar til at kan, kan kigge på, hvordan det ser ud. Når vi har trykket øh, udgivet, at den lige har gemt, så kan vi gå her og sige vis indlæg. Og øh, så kan vi se, at nu får vi en adresse her, der hedder en almindelig adresse, plus mail til det, der hedder overskrift 1. Det øh, her er altså et eksempel på, hvordan vores nye designede nyhedsbrev ser ud. Og vi er klar til at gå ind i mail til og sende afsted. Det vi først gør, det er, at vi lige klipper, øh, kopierer adressen herop, så vi ved, hvor vi skal kigge, få MailChimp til at kigge hen. Når vi så logger ind i MailChimp, der skal vi selvfølgelig logge ind på jeres egen konto. Og vi er inde, og vi kan så nu vælge, at vi gerne vil lave en ny kampagne. Og så siger vi, at det skal være en helt almindelig kampagne. Og øh, hvis du er lidt bekendt med MailChimp, så ved du, hvad der skal ske, men du skal nu vælge, hvem du gerne vil sende til ud fra de lister, du har oprettet. Jeg vil trykke Next. Og så skal vi have nogle forskellige navne på kampagnen, og hvad skal der stå i øh, overskriften på øh, e-mailen, hvis den er sted. Og 
Og så går vi videre her ned til at sige Next. Og nu er det så her, vi skal vælge, hvad er for et template, vi skal bruge. Og der øh, vælger vi så Code Your Own og trykker Import fra URL, og det er den, vi allerede har kopieret. Så vi nu trykker øh, som vælg her, så kan vi nu indsætte vores øh, adresse her og trykke Import. Så får vi lov at se, hvordan det er, med til tolker det, vi allerede har lavet på hjemmesiden. Og som I kan se, så får den det hele ind her. Og så er det altså ikke muligt at redigere i det her inde. Det, man skal gøre, det er, at man skal gå tilbage herinde og redigere, trykke opdatere. Og når man så har gjort det, kan man så trykke importere en gang til, hvis man har lyst til at lave nogle ændringer nu, når man ser det her. Så vi kan lige gå ned og kigge i bunden, og så længe I har en gratis MailChimp-konto, så skal der være den her MailChimp-logo med. Men man kan fx lige trykke Change Image og vælge en, der er lidt mindre øh, invaderende, sådan så at det ikke ser helt lige så voldsomt ud i jeres design. Og så trykker vi Next. Så er vi sådan set klar til at sende sted. Der er lige sådan noget som social cards, som er den måde hjemmesiden tager sig ud på, på f.eks. Facebook eller Twitter, når man deler den. Og der kan man se her, når man trykker ja, så tager den lige bare overskriften her, så kan man vælge igen en titel eller underoverskrift, øh, som så vil være det, som der bliver delt på Twitter eller på Facebook, ja, som I kan se. Så det kan godt betale sig at gøre, men altså ikke noget, der er... Øh, 